നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മോർണിംഗ് വൈഫ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വലിയ നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഹരികൃഷ്ണൻ ഞാൻ ഭവ്യ പാർവതി ഹരി ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് വാർത്തകളും ഒപ്പം ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളും നല്ല കുറെ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നൊരു ദിവസമാണ് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു ദിവസം അതായത് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ നിന്ന നിൽപ്പിൽ അങ്ങ് വലിയൊരു ഭാഗ്യവാനാകാനുള്ള ഒരു ദിവസം കൂടിയാണെന്നാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം അല്ലേ പേര് സ്വപ്നം കണ്ടാണോ എന്നറിയാം രാത്രി ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കൊടീശ്വരനായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പല മലയാളികളും ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇന്ന് കാരണം ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ബമ്പർ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉറക്കമുണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യവാനോ ഒരു ഭാഗ്യവതിയോ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതെ എഴുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത് ഭവ്യ അത് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പോലും ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള നീണ്ട നിരയായിരുന്നു പല ലോട്ടറി സെന്ററുകളുടെയും മുന്നിൽ ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടി നിൽക്കുക കാരണം അവസാന മണിക്കൂറുകളാണ് കോടിയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഇന്നലെ രാത്രി വരെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഓരോ ലോട്ടറി സെന്ററുകളുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും അടിക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോ ഇന്ന് ആ ലോട്ടറി ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടിയുടെ ഭാഗ്യവാൻ ഹരിയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാം ഒറ്റ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആരെ അറിയിക്കരുത് ആരെ അറിയിക്കാതെ എന്റെ ലോട്ടറിയായി ഞാൻ വീട്ടിയിരിക്കും അതിനുശേഷം എല്ലാ പാവങ്ങളെയും സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഹരി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് ഒന്നരയോടു കൂടി നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗ്യവതിയോ ആരാണെന്ന് അറിയാം ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു കാത്തിരിപ്പ് നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാ എല്ലാ വർഷവും ഇതുപോലെ ബമ്പർ ലോട്ടറികൾ എടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും അടിക്കട്ടെ ആ ഭാഗ്യവാനെയും ഭാഗ്യവതിയും കൃത്യമായി നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചാൽ അത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കും എന്തായാലും ഒന്നരയ്ക്ക് ഇന്ന് കൃത്യം ലോട്ടറി ആര് കാർ അടിച്ചത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടില്ല ശീലം ഇല്ല എടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല ഓക്കെ അത് പോട്ടെ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഹരി ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ലോക തപാൽ ദിനമാണ് തപാൽ ദിനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കത്ത് അയക്കാറുണ്ടോ കത്ത് മുമ്പ് അയക്കാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അല്ല നേരിട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പല പെൺകുട്ടികൾക്കും ലവ് ലെറ്ററിന്റെ രൂപേണ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ആർക്കും അങ്ങ് കത്ത് അയക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഒന്നും വന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പോയി പക്ഷെ കത്ത് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കത്ത് അയച്ചിട്ടില്ല നേരിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഉറ്റ കത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് കത്ത് കൊടുത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ കത്ത് കുറെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് എന്റെ അതായത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഫോൺ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പോഴാണ് അപ്പൊ അതിന് മുൻപ് കത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ല അല്ലാത്ത കത്തും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം കത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതിനൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും കൂടിയായിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ ലോക തപാൽ ദിനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കോ കത്ത് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഒരു ഫീൽ ആണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ വാട്സ്ആപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ഈ കൈ അക്ഷരം കൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് മുഴുവനായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ എഴുത്തിന്റെ സമയമൊക്കെ അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഒന്ന് എഴുതി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതാൻ ഒരു
ഹെൽമെറ്റും നിർബന്ധമാണ് ടൂ വീലറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാല് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കുകയാണ് ഒപ്പം ഇപ്പോൾ ഹരി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാറിന്റെ പിൻ സീറ്റിൽ ആ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് നാല് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഒരു സീറ്റ് അത് നിർബന്ധമാക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇത് ഡിസംബർ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴും ഈ കാര്യം പ്രാബല്യമായില്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ വരും എന്നും കൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായും എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും എല്ലാ ജനങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിലും പറയാനുള്ളത് അതെ പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പിറന്നാളാണ് അറുപത് വർഷം ആഘോഷിക്കുകയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് അതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ ഒൻപതിനായിരുന്നു ഈ പാർട്ടിയുടെ ജനനം അപ്പൊ എന്തായാലും കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ അറുപതാം പിറന്നാളും നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോറിൽ ആഘോഷിക്കും അല്ലേ അതും നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് അറിയിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും അങ്ങനെ നിരവധി വാർത്തകളുണ്ട് വിശേഷങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഹരിയാനയിലെയും ജമ്മു കാശ്മീരിലെയും ഒക്കെ വാർത്തയിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് എന്തായാലും ഒരു പൂരം നടക്കും ആ കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്കൊക്കെ നേരെ കടന്നാലോ നേരെ കടക്കാം അതിനു മുൻപ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു അതിഥിയുണ്ട് അല്ലേ അതെ ഇന്നൊരു അതിഥിയും കൂടെ ചേരുകയാണ് പ്രധാനമായും ചിത്തിനി എന്ന സിനിമയിലെ നായികയായ മോക്ഷയാണെന്ന് അതിഥിയായി ചേരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർ ഇങ്ങും പോവാതിരിക്കുക ചിത്തിനി എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളും മോക്ഷയ്ക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതിലെല്ലാം വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് കടക്കേണ്ടതുമുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വാർത്തകളിലേക്ക് നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് വാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കാം തീർച്ചയായും യെസ് തൃശൂർ പൂരം അലങ്കോലമായത് നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം പൂരം കലക്കലിലെ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന അടക്കം അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന നയം നടപ്പാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിനെതിരെ സഭാ പ്രമേയം പാസ്സാക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രമേയം ഏകകണ്ഠമായി പാസ്സാക്കാനാണ് സാധ്യത അതേസമയം പി വി അൻവറിന്റെ നിയമസഭയിലെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ മാറ്റമില്ല പ്രത്യേക ബ്ലോക്കായി കണക്കാക്കുമെന്ന് നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അറിയിച്ചു അൻവർ ഇന്ന് സഭയിൽ എത്തിയേക്കും ഡാൻ കുര്യനുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് ഡാൻ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ പൂലം ഈ അരങ്ങോലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് ഉന്നയിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിപക്ഷം വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ സഭയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പുറത്തും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നീക്കം സഭയിൽ ആ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഭവ്യ ഹരി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷം മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഉപക്ഷേപം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാമെന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭരണപക്ഷവും പക്ഷേ ആദ്യ ദിവസം സഭ വലിയ പ്രക്ഷുബ്ധമായതിനെ തുടർന്ന് ആ പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇന്നലെ സമാനമായ തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയേക്കാമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചെങ്കിലും അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഉപക്ഷേപം വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തു അതിനുശേഷമാണ് പ്രതിപക്ഷം വോക്കൗട്ട് നടത്തിയത് പക്ഷേ ഇന്ന് വീണ്ടും തൃശൂർ പൂരം കലക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഉപക്ഷേപമാണ് ആ പ്രതിപക്ഷം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി അതിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ആ കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം മുഖ്യമന്ത്രി ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ വോയിസ് റെസ്റ്റിന്റെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാർ സ്വാഭാവികമായി അദ്ദേഹം ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് സഭയിലെത്തുമോ സഭയിലെത്തിയാൽ അദ്ദേഹം ആ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സഭാ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ അതൊക്കെ അറിയാൻ അല്പസമയം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ആയുധമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ അത് തന്നെയാണ് ഇന്നലെയും നിയമസഭയിൽ കണ്ടത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോടുമാണ് തൃശൂർ പൂരം കലക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ സഭയിൽ ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നത് അതിനിടയിലാണ് പി വി അൻവർ സർക്കാരുമായി നേർക്ക് നേർ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് കടന്ന പി വി അൻവർ ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന പി വി അൻവർ എം എൽ എ നിലമ്പൂർ എം എൽ എ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ആദ്യമായി വിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം സഭയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരിപ്പിടം സംബന്ധിച്ച് വലിയ തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ
ആരോപണം ഉയർന്നത് എ ഡി ജി പി എം ആർ രാജകുമാറിനെതിരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പ്രാഥമികമായി ലഭിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമസമാധാന ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ഷെയ്ഖ് നിർബേ ഷാഹിബ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൃശൂർ പൂലം കണക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വിവാദങ്ങളിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ സർക്കാർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആയുധം ഇന്നലെ ആ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി സഭയിൽ മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി എം വി രാജേഷ് വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ക്രമസമാധാന ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റാന്വേഷണ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ഉയർന്നു വന്ന പരാതിയിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി നേരിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമായി അതേ നിലപാട് തന്നെ ഇന്ന് സഭയിൽ വീണ്ടും ഭരണപക്ഷം ആവർത്തിക്കാനാണ് സാധ്യത സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി തന്നെയാണ് എം ആർ അജിത്കുമാറിനെതിരെ ഉയർന്നുവന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് അതിൽ പ്രാഥമികമായി ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് തുടർ നീക്കങ്ങൾ വിശദമായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു നിലപാടായിരിക്കാം ആ ഭരണപക്ഷം സ്വീകരിക്കുക പക്ഷേ അതിനെ കൃത്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആ പ്രതിപക്ഷം നീങ്ങും എന്തുകൊണ്ട് എം ആർ അജിത്കുമാറിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടും ഇത്ര അധികം നാൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല അതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടക്കും മാത്രവുമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ആ തൃശ്ശൂരിൽ ബി ജെ പിക്ക് സീറ്റ് ഒപ്പിച്ച് നൽകുകയായിരുന്നു എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഭയിലടക്കം പ്രതിപക്ഷം മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് അതായത് ആ വീണ വിജയനെതിരായ കേസുകൾ ഒത്തുതീർപ്പാകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നടപടികൾ എന്ന തരത്തിലേക്ക് വരെ കടന്നാക്രമണം നടത്തി ആ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഇന്നലെ സഭയിൽ സ്വാഭാവികമായി ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ന് തൃശൂർ പൂരം കിടക്കൽ വിവാദം സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഉപക്ഷേപം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് നോട്ടീസ് നൽകുന്നത് പ്രതിപക്ഷം സ്വാഭാവികമായി അതിനോട് ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഭരണപക്ഷത്തിന്റെയും നിലപാട് എന്നതാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത് ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് എന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനാരോഗ്യം മൂലം മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ പോലും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യം എത്രമാത്രം അനിവാര്യമാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ചും ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല കാരണം തൃശൂർ പൂരം കലങ്ങളുമായി കലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ പോലും സഭ ഇന്ന് കുലുങ്ങും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യം അത് എത്രമാത്രം അനിവാര്യമാകും ഇനി അഥവാ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തില്ല എങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷം എത്രമാത്രം അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്താനാണ് സാധ്യത ദേഹാസ്വസ്ഥ്യം മൂലമാണ് അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി ഇന്നലെ സഭയിൽ സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നൽകണമെന്ന നിലപാട് എടുത്തു അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഡോക്ടർമാർ വോയിസ് റെസ്റ്റ് നിർദ്ദേശം നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് സഭയിൽ നിന്ന് പോകുകയായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഇന്ന് സഭയിലെത്തുകയും മറ്റ് നടപടികളുടെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്യുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായി മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് എന്നും അതിൻ്റെതായ അനിവാര്യതയും ആവശ്യകതയും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടാൽ സ്വാഭാവികമായി അവർ എടുക്കുന്ന ഒരു വിട്ടുനിൽക്കലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റുണ്ട് ആ നടപടികൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ന് സഭയിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അത് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തത കൈവരേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് വരും മണിക്കൂറുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും എന്തായാലും ആ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഉപക്ഷേപവുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് തീർച്ചയായും എന്തായാലും ഹരി ദാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തൃശൂർ പൂരം അലങ്കോലമായതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം അപ്പോൾ സഭയിൽ ഇന്ന് പൂരമായിരിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം എന്തായാലും അത് മാത്രമല്ല വിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ അൻവർ എന്ന മലപ്പുറത്തിന്റെ പടനായകൻ വരികയാണ് സഭയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എന്ത് പറയും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാത്തിരുന്ന് കാണാം അല്ലെ ഡാൻ അപ്പം തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ വിഷയം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമായും ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഭാഗ്യവാനെ കണ്ടെത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗ്യവതിയെ കണ്ടെത്തുന്ന ദിവസമാണ് ഡാൻ ലോട്ട് എടുത്തായിരുന്നു
അതായത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് ആകെ അച്ചടിച്ചത് അതിൽ നമുക്ക് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഔദ്യോഗികമായി ലോട്ടറി വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ടിക്കറ്റ് വിറ്റുപോയി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വരുമാനം എത്രയാന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാൻ പറ്റും എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ഗുണം അഞ്ഞൂറ് അത് കൂട്ടിക്കും അത്രയും വരുമാനം നമുക്ക് ലോട്ടറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശേഷിച്ചത് മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കകത്ത് അതായത് ഈ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഇതിൻ്റെ വിൽപ്പന നടക്കും സ്വാഭാവികമായി ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ വലിയ തരത്തിൽ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വലിയ തരത്തിലുള്ള ലോട്ടറി വിൽപ്പന നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റ് പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്നേ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ കണക്കുകൾ സ്വാഭാവികമായി ഇന്നും സമാനമായ തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യമായിരിക്കും ഇന്നലെ ഈ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാർ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശങ്ക മഴ വലിയ തരത്തിൽ ഈ കച്ചവടത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് വലിയ തരത്തിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈ കച്ചവടത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഭാഗ്യവശാൽ നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു ഭാഗ്യവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാലാവസ്ഥ വരെ ഇങ്ങനെ അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഇനി മുമ്പോട്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അറിയത്തില്ല വിൽപ്പന തന്നെ നടക്കും അത് നമുക്ക് കാത്തിരുത് കാണാം അതെ 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 ാണ് അപ്പോ പ്രധാനമായും ഇന്ന് ലോട്ടറിയുടെ സംസാരിക്കാതെ പോവാൻ പറ്റത്തില്ല അധികം ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളോടും കൂടി എത്രയോ എത്രയോ കുടുംബങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത് ലോട്ടറി സെന്ററുകൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി അത് അർഹതപ്പെട്ട കൈകളിലേക്ക് തന്നെ എത്തട്ടെ നമുക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് അത് അർഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മറ്റു സാധാരണക്കാരന്റെ സാധാരണക്കാരിയുടെ കൈകളിലേക്ക് ആ തുകയെ എത്തട്ടെ എന്തായാലും ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനമുള്ള തിരുവോണം ബമ്പർ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്നാണ് ഗോർഗി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നര എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് ആകെ അച്ചടിച്ചത് എന്നാൽ രാത്രി വരെ എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചതായാണ് ലോട്ടറി വകുപ്പിന്റെ കണക്ക് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കും പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ സമ്മാന തുകയുള്ള പൂജാ ബമ്പറിന്റെ പ്രകാശനവും ഇന്ന് തന്നെ നടക്കും തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കി ലോട്ടറി കടകളിൽ വൻ തിരക്കാണ് അവസാന മണിക്കൂറുകളിലും ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് മലയാളി മലയാളി എല്ലാ വർഷവും വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഓണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് അവസാന നിമിഷം വരെ ആ ഭാഗ്യം ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ മലയാളിയുടെ തിരക്ക് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് ഇപ്പോ തിരുവനന്തപുരം ഭഗവതി ലോട്ടറി ഏജൻസിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ചേട്ടാ ചേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രാവശ്യത്തെ തിരക്ക് ഇപ്രാവശ്യത്തെ തിരക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ തിരക്കാണ് ആരും ടിക്കറ്റ് ആദ്യം സെയിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു വീക്കായിട്ടാ വന്നത് പക്ഷെ കുറച്ച് വീണ്ടും കയറി പിന്നെ താഴോട്ട് പോയി അങ്ങനെ വെക്കുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മഴ ഒരു ബില്ലായി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നലെ അതിനുശേഷം മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മഴ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കയറി വന്നില്ല ആ വിഷമത്തിലായിരുന്നു നമ്മളും എല്ലാ ഏജൻസിക്കാരും ആ വിഷമത്തിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ കറക്റ്റ് ഇത് ഇന്ന് ഇന്നായപ്പോൾ മഴ മാറി കറക്റ്റ് ബമ്പർ അതിന്റെ ട്രാക്കിലോട്ട് കയറി വന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ത്രഷാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് പിന്നെ പ്രൈസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി അടിച്ച ഷോപ്പാണത് ആദ്യത്തെ അനൂപിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി കൊടുത്ത കടയാണത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സെയിൽ എന്തായാലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സെയിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് കൂടുതൽ എപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പാലക്കാട് ടിക്കറ്റ് പാലക്കാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് എടുത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കട കിട്ടും ആ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പ്രതീക്ഷയിലാണ് കച്ചവടം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കാണാം നമുക്ക് അതെ കാണാം എന്തായാലും ആ
അപ്പൊ ഈ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണ അവസാന നിമിഷവും തകൃതിയായി തിരക്കിട്ട് തന്നെ നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി അതാണ് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നല്ലേ നമുക്കിനി നേരെ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകണം അവിടെ നമ്മുടെ ഡാൻ ചേട്ടൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരും ഡാനി ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ചേരും നമുക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ ഉള്ള ഒരു ദിവസമാണ് കൊച്ചിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കൊച്ചിയിൽ കുടിവെള്ളം മുടങ്ങുമെന്ന് അറിയാൻ മുടങ്ങുമെന്നുള്ളത് ഇന്നലെ തന്നെ അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതും ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊന്നുമല്ല അവർക്ക് വെള്ളം വൈദ്യുതി ശ്രീനാഥ് <laughs> 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 ഓം പ്രകാശിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദ് ചെയ്യാനും അപ്പീൽ നൽകും മുറിയിലെത്തിയ ശ്രീനാഥ് ഭാസിക്കും പ്രയാഗ പാർട്ടിനും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഹാജരാകാനും ഉടൻ നോട്ടീസ് നൽകും നമുക്ക് ഈ വാർത്തയിലേക്ക് വരണം അതിനു മുൻപ് നമുക്ക് നേരെ ഡാനി പോളിലേക്ക് പോകാം ഡാനി പോൾ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താണ് ഇന്നത്തെ കൊച്ചിയിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒരു ലോട്ടറി വരാനുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി അടിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഡാനി പോൾ ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലോട്ടറി അങ്ങനെ ഈ ബമ്പർ കാര്യങ്ങളിലുള്ളൊരു പരീക്ഷണം എല്ലാവരും തന്നെ നടത്തുന്നതിൻ്റെ മുറയ്ക്ക് ആ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളൂ അത് ഏത് രീതിയിലാകും കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊരു എല്ലാവരും എടുക്കുന്നൊരു ചാൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വീട്ടിൽ ഇത്തവണ ലോട്ടറി എടുക്കാനുള്ളൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തവണ പതിവൊന്നും ഇല്ലാത്തത് അമ്മ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ലോട്ടറി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലോട്ടറി എടുത്തു കൊടുത്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നി എനിക്കും ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കൊടുത്താലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ എടുത്തുള്ള പരീക്ഷകളേ ഉള്ളൂ എല്ലാ തവണയും നമ്മൾ ഈ ഭാഗ്യവാന്മാരെ തേടി അന്വേഷിക്ക നടക്കലാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രധാന പണി കാരണം ഈ രണ്ട് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും നിറക്കെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത നോ നോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എവിടെ അടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഉടനെ ആ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോവുക ആളെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ശ്രമിക്കുക ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ഈ ദിവസത്തിൽ ഓരോ ബ്യൂറോകളുടെയും ഒരു നെഞ്ചെടുപ്പ് കൂട്ടുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് ആ ലോട്ടറി അടിച്ച് എന്ന് സമയം സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക തുടർന്ന് അവിടേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മുൻപ് അടിച്ച ആളുകൾ അവരുടെ ഒരു അനുഭവം അതെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് തൃപ്പൂണിത്രയിൽ കഴിഞ്ഞത് വലിയ മുമ്പർ അടിച്ച ചേട്ടൻ പറയുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം എല്ലാ വർഷവും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായി നൽകുന്ന ഉപദേശം മറ്റ് ലോട്ടറി അടിച്ചവരോട് ഇത്തവണയോ അതുകൊണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള പതിവ് അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഈ തിരക്കിനിടയിലും ലോട്ടറി എടുക്കാൻ മറന്നിട്ടില്ല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ക്യാമറാൻ മനോജുണ്ട് മനോജും ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരിലും രണ്ട് മണിയോട് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്പർ പോലും നോക്കാറില്ല മറ്റേ എവിടെയാണ് അടിച്ചത് എന്ന് നടക്കുള്ള ജോലിയാണ് അത് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ലോട്ടറി എടുത്തോ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ ആദ്യം എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനോജേട്ടനോട് കൂടെ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ക്യാമറാമാനും ഉത്തരം പറയാം അതെ അതെ ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ ഉറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജോലിയിൽ തുടരുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹവും കൈവെക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം എന്ത് വന്നാലും ഈ ജോലിയിൽ തുടരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ മറ്റ് കാര്യങ്ങളല്ലേ വളരെ ഹൈപ്പോത്തിറ്റിക്കലായിട്ട് വളരെ അതിനെക്കുറിച്ച് വേറെ എന്ത് പറയാനോ അത് ഏതായാലും അത് നിറക്കെടുക്കട്ടെ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഡാനി ഇന്ന് നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായും ഈ ലഹരി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫോറൻസിക് സംഘം പരിശോധന നടത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ശ്രീനാഥ് ഭാസിക്കും പ്രയാഗ മാർട്ടിനും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ പ്രയാഗ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്ത നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു തനിക്ക് ഓം പ്രകാശിനെ അറിയില്ല എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രയാഗ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു എന്താണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്
ഈ ലഹരി കേസിൽ പ്രധാനമായും തന്നെ ഇവരെ ഈ രണ്ട് പേരും സിനിമാ താരങ്ങളുൾപ്പെടെ അവിടേക്ക് എത്തിയ ഏതാണ്ട് ഇരുപതോളം പേരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് പേരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പേരാണ് സിനിമാ രംഗത്ത് നിന്ന് ഈ പ്രയാഗ മാർട്ടിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീനാഥ് ഭാസിയും എല്ലാം ഈ പതി ഇരുപത് പേരെയും വിളിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ രണ്ട് പേരെയും കൂടി അവരെയും ചേർത്ത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും അത് നോട്ടീസ് നൽകി വിളിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ആ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർ ഇരുവരും താമസിച്ചിരുന്ന ഈ ആഡംബര ഹോട്ടലിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തിയിരുന്നു ഫോറൻസിക് വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധന അത് പ്രധാനമായും തന്നെ ഇവിടെ ലഹരി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വിശദാംശങ്ങൾ കോടതിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ വേണം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ചില വസ്തുതകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഫോറൻസിക് വിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമായ രീതിയിലുള്ള തെളിവുകൾ അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ലഹരി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് അത് അവിടെ നിന്ന് സീസ് ചെയ്താണ് നേരത്തെ തന്നെയും എങ്കിൽ കൂടിയും അതിൽ ഫോറൻസിക്കിൻ്റെ ആധികാരികമായ പരിശോധനകളടക്കം വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലഹരി അവിടെ എത്തിയിരുന്നു ഈ കൊക്കൈൻ അടക്കം എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിച്ച് അവർക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് ആ കേസിൽ നിർണായകമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഓം പ്രകാശിനും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഷിഹാസിനും ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അത് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അളവ് അത് ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചത് സ്വാഭാവികമായും ഇത് ഈ ജാമ്യം റദ്ദാക്കുന്നതിനുൾപ്പെടെയുള്ള അപേക്ഷ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും തന്നെ ഇവിടേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യതയുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ തന്നെ പോകും നോട്ടീസ് നൽകി വിളിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് കാരണം അത്രത്തോളം ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കേസായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് കാരണം ഇവർ ഇതിന് മുൻപ് ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മറ്റ് നഗരങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഡി ജെ പാർട്ടികൾ എന്ന വലിയ ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ വൻകിട ആഡംബര ഹോട്ടലുകളിൽ മുറിയെടുക്കുക അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ മുറികൾ കൂടുതലായി എടുക്കുക ഇവിടേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കുക അവർക്ക് ലഹരി നൽകുക എന്ന ആ രീതിയിലാണ് ഈ സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു നക്ഷത്ര സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ലഹരി സങ്കേതങ്ങളാക്കി ഇത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കൊക്കൈൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇവർ ഹോട്ടലുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഈ രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഈ പ്ര പ്രയാഗ മാർട്ടിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീനാഥ് ഭാസിയും എല്ലാം തന്നെ അതിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പ്രയാഗ മാർട്ടിന് ഇത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് താൻ ഹോട്ടലിൽ ചെന്നതായിട്ട് അവരത് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ തനിക്ക് ഗുണ്ടാ നേതാവിനെയൊന്നും തനിക്ക് ആ പരിചയമില്ല തനിക്ക് അറിയില്ല എന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോൾ പോലും ഈ ഓം പ്രകാശിന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് രാസലഹരിയുടെ അംശം കണ്ടെത്തിയെന്ന രാസ പരിശോധനയിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ അത് വ്യക്തമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രാസ ഉപയോഗത്തിന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലഹരി ഉപയോഗത്തിന് ലഹരി പാർട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് താരങ്ങളും അവിടെ എത്തിയതെന്ന് നിഗമനത്തിൽ തന്നെയല്ല ഇപ്പോഴും അന്വേഷണ സംഘം ഉള്ളത് ആ ഒരു ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിഗമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഡാനി ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇരുവരും ആ മുറി എത്തിയില്ല എത്തിയതായിട്ട് തന്നെ ആ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ താൻ എത്തിയത് ആ മുറിയിലല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മൂന്ന് മുറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് അന്വേഷണ സംഘമാണ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസ് വളരെ ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആധികാരികമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കപ്പെടാൻ എളുപ്പവുമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ കാരണം വലിയ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഓരോ ഇടനാഴിയുടെയും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും സമയം വളരെ കൃത്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യത വരുത്താനായിട്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിയുകയും ചെയ്യും അതുമാത്രവുമല്ല അന്ന് നോർവിജിയൻ ഗായകൻ്റെ ഒരു ഡി ജെ പാർട്ടി അലൻ വാക്കറുടെ ഡി ജെ പാർട്ടി അടക്കം കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടേക്ക് നിരവധിയായ ആളുകൾ
വലിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാണ് കൊച്ചി പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുന്നോട്ട് വരുന്നത് തീർച്ചയായും ഡാനി അത് തന്നെയാണ് വലിയ ദിവസങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യലുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് നടപടികൾ എന്ത് ബന്ധമാണ് ഈ സിനിമാക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലെ നമ്മളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ താരങ്ങൾക്ക് ഈ ഗുണ്ടകളുമായിട്ട് അവരുടെ ലഹരി പാർട്ടികളുമായിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരം ലഭിച്ചേ മതിയാകൂ അത് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും ഈ പ്രയാഗാമാറ്റിലും ഒപ്പം ശ്രീനാഥ് ഭാസയിലും നിൽക്കുമോ ഈ അന്വേഷണം എന്ന കാര്യം പിന്നെ എന്തിനു പോയി അതിൽ എന്തിനു പോയി എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും വിശദമായ അന്വേഷണങ്ങൾ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായും മലപ്പുറം പരാമർശത്തിൽ ഗവർണർ രാഷ്ട്രപതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകും വിശദാംശങ്ങൾ തേടി വീണ്ടും സർക്കാരിനും കത്ത് നൽകും മറുപടി നൽകിയാലും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നേരിട്ട് വിളിപ്പിക്കാനാകില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്ന് കേരള കോൺഗ്രസിന് അറുപത് വയസ്സ് തികയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ ഒൻപതിനാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ജനനം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക ശക്തിയായിരുന്ന പാർട്ടി പിളർന്ന് പല തട്ടുകളായി മാറിയത് പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം വളരും തോറും പിളരുന്ന പാർട്ടി എന്താണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഉത്തരം വേറെയില്ല മധ്യ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പ്രബലമായിരുന്നു പാർട്ടി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു കേരള കോൺഗ്രസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാകും മെയ് വഴക്കത്തോടെ സമയാസമയം കളം മാറ്റി ചവിട്ടുന്നവർ വിജയിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം പക്ഷേ പിളർന്ന് ക്ഷയിച്ച പാർട്ടി തുടക്കത്തിലെ കരുത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോയി തിരുനക്കരയിലെ ഈ മൈതാനത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പിറക്കുന്നത് എൻ എസ് എസിന്റെ സമുദായ ആചാര്യനായിരുന്ന മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ ആശീർവാദത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു തുടക്കം കരുത്തന്മാരായ നിരവധി നേതാക്കളെ കേരളത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തു എന്നതാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത രാഷ്ട്രീയത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വരെ കരുത്തുള്ളവർ എന്നാൽ പിളർന്നു വന്ന പല പാർട്ടികൾക്കും നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഇല്ലാതായി ഏതായാലും അറുപത് വയസ്സിലെത്തുമ്പോൾ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അധികാര കേന്ദ്രത്തിൽ ഇന്നും അവശേഷിക്കുകയാണ് കേരള കോൺഗ്രസുകാർ എത്ര പിളർപ്പുണ്ടായി എന്ന ചോദ്യത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു ഉത്തരം പറയാൻ കേരള കോൺഗ്രസുകാർക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ കഴിയില്ല ഇനി എത്ര പിളർപ്പ് എത്ര ലയനം എന്നതിനും വ്യക്തമായ ഒരു ഊഹവുമില്ല കോട്ടയം തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് നിന്ന് ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് തലപ്പത്തേക്ക് എ ഡി ജി പി പി വിജയൻ എത്തുമ്പോൾ അത് കാലത്തിന്റെ കാവിനീതി ആവുകയാണ് ക്രമസമാധാന ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട എം ആർ അജിത് കുമാറിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് നേരത്തെ സസ്പെൻഷനിലായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വിജയൻ എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവപ്പ് പ്രതിയെ മഹാരാഷ്ട്ര രത്നഗിരിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വിവരം പുറത്തായി എന്നതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു അജിത് കുമാറിന്റെ അന്വേഷണവും വിജയനെതിരെയുള്ള റിപ്പോർട്ടും വിജയന് എ ഡി ജി പി ആയി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം പോലും നടപടിയുടെ ഭാഗമായി സംഭവിച്ചു ട്രെയിൻ തീവയ്പ് കേസിലെ പ്രതിയെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വിവരം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിലടക്കമായിരുന്നു പി വിജയനെതിരെയുള്ള നടപടി വിവരം ചോർന്നത് മഹാ അപരാധമായി വിലയിരുത്തിയായിരുന്നു വിജയനെതിരെയുള്ള അന്വേഷണവും സസ്പെൻഷനും എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാറിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെ വിജയനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഐ ജി ആയിരുന്ന വിജയന്റെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെ പോലും പിന്നീട് ഈ നടപടി ബാധിച്ചു വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിൽ വിജയന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച കണ്ടെത്താനായില്ല അജിത് കുമാറിന് തന്റെ റിപ്പോർട്ട് സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ നൽകാനും സാധിച്ചില്ല പിന്നീട് വിജയനെ സർക്കാർ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തു ആർ എസ് എസ് കൂടിക്കാഴ്ചയടക്കം നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ വിമർശനം നേരിട്ട് അജിത് കുമാർ കസേര ഒഴിയുമ്പോൾ വിജയൻ സുപ്രധാന സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നു എന്നത് കൗതുകമാകുന്നു വിജയൻ ഒരന്വേഷണമാണ് നേരിട്ടതെങ്കിൽ അജിത് കുമാർ നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അന്വേഷണമാണ് നേരിടുന്നത് അതിൽ ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിജയൻ എന്നതും കാലത്തിന്റെ കാവ്യനീതി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ബാച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വിജയൻ ചേലേമ്പ്ര ബാങ്ക് കവർച്ച ഉൾപ്പെടെ തെളിയിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്റ്റുഡന്റ് കേഡ് പദ്ധതി വിജയന്റെ ആശയമാണ് ശബരിമലയിൽ പുണ്യം പൂങ്കാവനം പദ്ധതി നടപ്പാക്കി വിജയിപ്പിച്ചതും വിജയൻ തന്നെ നിലവിൽ ഹരിയാനയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് വിജയൻ വി വി വിനോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അതെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കമൻസ് യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക
ദുരാർത്ഥികൾക്കും ആശംസകൾ എന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് കിട്ടാത്ത ആരും നിരാശപ്പെടരുത് പൂജാ ബമ്പർ ഉടനെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി സമന്വയ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷയും കൂടിയാണ് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പ്രതീക്ഷകൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു കുറവ് അടിക്കും അടിക്കാതിരിക്കും അടിക്കും അടിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷകൾ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഓണം ബമ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു പൂജാ ബമ്പർ ഇനി വരാനുണ്ട് അതിനുശേഷം ക്രിസ്മസ് ബമ്പർ വരും എല്ലാ രീതിയിലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികൾ അത് തന്നെയാണ് ആ പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതെ നമുക്ക് നാളെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ആ പ്രതീക്ഷ അനിവാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് രഘുനന്ദൻ എന്ന ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കൊല്ലം ഹൈവേ റോഡിൽ പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളുന്നു ലൈറ്റും ക്യാമറയും ഇല്ലാത്തത് ഇവർക്ക് അനുകൂലമാകുന്നു രഘുനന്ദൻ തിരുമുല്ലവാരം ഇത്തരത്തിലുള്ള കമന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ കൊല്ലം ഹൈവേ റോഡിലെ മാത്രം പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതല്ലേ ഇത് ഇവിടെ മലയാളികൾ ഉണ്ടോ അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മലയാളികൾ എന്ന് മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പം മറ്റ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അങ്ങനെ ആരായിരിക്കും പക്ഷേ കഴിയുന്നതും അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ നാടിനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും സ്വയം തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുകയുള്ളൂ അല്ലേ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഇനി ദേശീയ തലത്തിലുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഒരു വമ്പൻ ഇലക്ഷൻ വോട്ടെണ്ണൽ ഒക്കെ നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വേളയിലാണ് സത്യം ആ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആദ്യം കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പുകളിൽ ലഡ്ഡു വിതരണം അതിനുശേഷം നിരാശ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ലഡ്ഡു വിതരണം മാത്രമല്ല പാട്ടുപാടൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കൽ മധുരപലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ അതും വോട്ടെണ്ണുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആഘോഷങ്ങൾ സമയത്ത് അതെ ആഘോഷങ്ങൾ അങ്ങ് തകർക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പുകളിൽ നമ്മൾ നിരാശ കണ്ടു അത് പക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ തരംഗം വലിയ തരത്തിൽ ഒരു നെഗറ്റീവായി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ട്രോൾ ആയിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിന് എന്തായാലും നമുക്ക് ദേശീയ വാർത്തകൾ നോക്കണം അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നെന്ന് നമുക്ക് ഇനി അറിയണം എന്തായാലും ജമ്മു കശ്മീരിലും ഹരിയാനയിലും സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജമ്മു കശ്മീരിൽ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് ഒമർ അബ്ദുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ ഹരിയാനയിൽ നയാബ് സിംഗ് സൈനി തന്നെ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കും സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് ഉടൻ ഗവർണറെ കാണും അതേസമയം ഹരിയാനയിലെ ഫലം അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഇ ആർ രാകേഷ് ഉണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി രാകേഷ് പ്രധാനമായും ഹരിയാനയിലെ ഫലം അത് തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് കാരണം അത്രയധികം നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണുമ്പോൾ തന്നെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പുകളിൽ തുടർന്നിരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി മറിയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ ഈ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക കോൺഗ്രസ് ഏതായാലും ജയം ഉറപ്പിച്ച സംസ്ഥാനമായിരുന്നു ഹരിയാന പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലും അവർക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകി ബി ജെ പി ആകട്ടെ ബി ജെ പി പോലും കണക്കൂട്ട തരത്തിൽ വലിയ വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല എക്സിറ്റ് പോളുകളും ഏതാണ്ട് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് പ്രവചിച്ചാണ് അതെല്ലാം തകിടം മറിയെന്നാണ് കണ്ടത് ഇന്നലെ രാവിലെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ച് ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു ലീഡ് അറുപത് സീറ്റിന് മുകളിൽ കോൺഗ്രസ് ലീഡ് വരികയും ചെയ്തതാണ് പിന്നീട് ആണ് നില മാറി മറിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ആരോപണമായി ഇന്നലെ തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ആദ്യം ഉച്ചയോടുകൂടി ജയറാം രമേശ് തന്നെയാണ് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് വോട്ടെണ്ണൽ രീതിയെയാണ് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും വോട്ട് എണ്ണുന്നതിൽ എണ്ണിയതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്നാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഏതായാലും എ സി സി ആസ്ഥാനത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ മൂന്ന് ജില്ലകളിലെ വോട്ട് എണ്ണിയതിലാണ് വലിയ ആരോപണം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഹിസാർ അടക്കമുള്ള ജില്ലകളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നു എന്ന് ആരോപിക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പരാതി ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സമീപിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് ഹാട്രിക് വിജയം സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മ
കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും അതൃപ്തി അനിൽ വിജ് പരസ്യമാക്കിയതാണ് ഏതായാലും ആ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് സർ ഉടൻ തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ തീരുമാനം കശ്മീരിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഇന്ത്യ സഖ്യം അവിടെ വലിയ വിജയമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കാരണം തൂക്ക് സഭയാണ് പ്രവഹിച്ചെങ്കിൽ വ്യക്തമായ ആധിപത്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യം അവിടെ അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒമർ അബ്ദുള്ള അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ തന്നെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും പക്ഷേ കശ്മീരിനെ സംബന്ധിച്ച് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന മുൻപ് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഒമർ അബ്ദുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ എത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടായ സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വലിയ വെല്ലുവിളികൾ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ആകുമ്പോൾ അന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ ഒരു സംസ്ഥാനമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജമ്മു കശ്മീരിന് സംസ്ഥാന പദവിയില്ല മാത്രവുമല്ല പ്രത്യേക അധികാരവുമില്ല രണ്ടാമതായി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്കാണ് പല വിഷയങ്ങളിലും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പോലീസ് നിയമനം പോലീസുകാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറാണ് തീരുമാനമെടുക്കുക അപ്പോൾ വലിയ വെല്ലുവിളി കാത്തിരിക്കുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഇന്ത്യ സഖ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നത് തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേക അധികാരം എടുത്തു കളഞ്ഞ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിലാണ് ജനവിധി എന്നുകൂടി നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് നേതാക്കളും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ രണ്ടിടത്തും സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പാർട്ടികൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും തന്നെ ഈ മോദി തരംഗം മാത്രമല്ല ജയിക്കാനുള്ള ഏക വഴി എന്ന് ബി ജെ പി ക്യാമ്പ് അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിച്ചൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി ആയിരുന്നു നടന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിലയിരുത്താം അല്ലേ ആ ബി ജെ പി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹരിയാന നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടിയതാണ് അത് കണക്കുകൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ ബി ജെ പി നടത്തിയതാണ് നിർണായകമായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ജയം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടായ മണ്ഡലങ്ങളിലടക്കം ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമടക്കം ഒഴിവാക്കാനായി അവർ സ്ഥാനാർത്ഥികളടക്കം മാറ്റി പരീക്ഷ നടപടിയിലേക്ക് പോയി ഒപ്പം കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണമായും ജാട്ട് വോട്ടുകളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും എങ്ങനെയാണോ വിജയിച്ചത് ആ ഒരു തന്ത്രം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ജാട്ടിതര വോട്ടുകൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഇലക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഇതിൽ നിർണായകമായിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ചില മണ്ഡലങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര പിടിച്ച വോട്ടുകളും ബി ജെ പിയുടെ ജയത്തിലടക്കം നിർണായകമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില നീക്കുപോക്കുകളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു ഇലക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റിലൂടെ തന്നെയാണ് ബി ജെ പി വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം ദേശീയ തലത്തിൽ സംഭവിച്ച പല വിഷയങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിയാനയായിരുന്നു അതിപ്പോൾ അഗ്നിപഥ് വിഷയത്തിൽ ായാലും ഒപ്പം തന്നെ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധമായാലും കർഷക സമരമൊക്കെ ആയാലും ഹരിയാനയ്ക്ക് അതിൽ വലിയ റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളടക്കം അപ്രസക്തമായി എന്ന് പറയാൻ ബി ജെ പിക്കും സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിജയമാണ് ഹരിയാനയിൽ അവർ നേടിയിട്ടുള്ളത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലായാലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലായാലും ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകളിൽ അവർ ജയിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത്തരം വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്നലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ വലിയ വിമർശനം കോൺഗ്രസ് എതിരെ നടത്തിയിരുന്നു കോൺഗ്രസ് സിത്തിക്കണ്ണി പാർട്ടിയാണെന്ന പരാമർശം ഘടകക്ഷികളുടെ ശക്തിയിലാണ് നിന്ന് പോകുന്നത് അടക്കമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഈ വിജയം ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം പകരും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അടക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലേക്ക് കടക്കാനും ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ഹരിയാനയിലെ വിജയം തീർച്ചയായും രാകേഷ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ എക്സിറ്റ് പോളുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് കാരണം പല എക്സിറ്റ് പോളുകളും പ്രവചിച്ചിരുന്നതിന് എല്ലാം വിപരീതമായി തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹരിയാനയിലൊക്കെ അറുപത്തി അഞ്ച് അറുപത് മുതൽ അറുപത്തി അഞ്ച് സീറ്റ് വരെ കോൺഗ്രസ് നേടുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള എക്സിറ്റ് പോളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ എക്സിറ്റ് പോളുകളുടെ വിശ്വാസ്യത എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വോട്ടെണ്ണൽ വരുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ മാറി മറിയുന്ന തരത്തിൽ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ രണ്ടും ജമ്മു കശ്മീരിലായിക്കോട്ടെ ഹരിയാനയിലായിക്കോട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സിറ്റ
രണ്ടാമതായി ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും എക്സിറ്റ് പോളുകളൊക്കെ തന്നെ വലിയ വിജയം ബി ജെ പിക്ക് പ്രവചിച്ചിരുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ നാനൂറിന് അടുത്ത സീറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ പ്രവചിക്കുകയും പക്ഷേ ബി ജെ പി പോയിട്ട് എൻ ഡി എ പോലും അത്തരം സീറ്റുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ എല്ലാ കാലത്തും തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വലിയ വിമർശനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയരുന്നത് ബി ജെ പി അടക്കമുള്ളവരാണ് കാരണം ഹരിയാനയിൽ എന്താണോ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പറഞ്ഞത് അത് നേരെ വിപരീതമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് സ്വാഭാവികമായി അത്തരമുള്ള വിമർശനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഏതായാലും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എക്സിറ്റ് പോളുകൾക്ക് ഒക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ വിജയം സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പി ക്യാമ്പിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് ഒന്നാകെ ഊർജം പകരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി മാറിയനെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് അടക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ സഖ്യമാണ് മത്സരിക്കുന്നത് മഹാവികാസ് അഗാഡിയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് അവർക്കടക്കം വലിയ ഊർജം നൽകുന്നതാകുമായിരുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലും പക്ഷേ വിഷയങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പക്ഷേ പൊതുവായി പറയുമ്പോൾ പോലും അങ്ങനൊരു വിജയം നേടാൻ ഹരിയാനയിൽ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും കോൺഗ്രസിന് അത് സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരുപക്ഷെ കോൺഗ്രസ് ഇന്നലെ അവിടെ അധികാരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം അത് ചെറുതാകുമായിരുന്നില്ല തീർച്ചയായും വളരെ നന്ദി വിശദ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇ ആർ രാകേഷ് ആണ് നാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്നും ബി ജെ പിയോടുള്ള ഐത്തം ഉപേക്ഷിച്ച് കശ്മീരിലെ മുസ്ലിം വോട്ടർമാർ ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗണ്യമായ നിരക്കിലാണ് താഴ്വരയിലെ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി ഒഴുകിയത് മുസ്ലിം വോട്ടർമാർക്ക് നിർണായകമായ സ്വാധീനമുള്ള ഗുരൈസിലും ഹബാകടലിലുമാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകടമായത് കശ്മീരിൽ മുസ്ലിം വോട്ടർമാർ ബി ജെ പിയോട് അടുക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം മുസ്ലിം വോട്ടർമാരുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ വോട്ട് ഷെയർ ബി ജെ പിക്ക് ലഭിച്ചതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ദശാംശം മൂന്ന് ഒൻപത് ശതമാനം മുസ്ലിം വോട്ടർമാരുള്ള ബന്ദിപുര ജില്ലയിലെ ഗുരേഷ് മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ഫക്കീർ മുഹമ്മദ് ഖാൻ പരാജയപ്പെട്ടത് വെറും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വോട്ടുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ജമ്മു കശ്മീർ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് നസീർ അഹമ്മദ് ഖാനാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ആകെയുള്ള ഹിന്ദു സിഖ് വോട്ടർമാർ രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ഒൻപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് എന്നോർക്കണം ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നാൽപ്പത് ദശാംശം മൂന്ന് എട്ട് ശതമാനം വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു എന്നത് എതിർ വിഭാഗത്തിന്റെ നെറ്റി ചുളിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് ഒൻപത് ശതമാനം മുസ്ലിം വോട്ടർമാരുള്ള ഹബ്ബാക്കടലിൽ പതിനഞ്ചു ശതമാനത്തിലധികം വോട്ടുകൾ ബി ജെ പി പാളയത്തിലേക്ക് ചേക്കേറി മണ്ഡലത്തിൽ ആകെ ഹിന്ദു സിഖ് വോട്ടർമാരായി നാല് ദശാംശം നാല് മൂന്ന് ശതമാനം പേരെയുള്ളൂ എന്നാണ് കണക്കുകൾ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി അശോക് കുമാർ ഭട്ടിന് അനുകൂലമായി മുസ്ലിം വോട്ടർമാർ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിച്ചു എന്നത് പാർട്ടി ഗുണകരമായി കാണുന്നു ബി ജെ പിക്ക് പത്ത് ശതമാനത്തിലധികം മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ലഭിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ മറ്റൊന്ന് ഷോപ്പിയാനാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ദശാംശം ഒൻപത് ഒൻപത് ശതമാനം മുസ്ലിം വോട്ടർമാരുള്ള അനന്ത്നാഗ് വെസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ എട്ട് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനത്തിലധികം മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടി പുൽവാമ ജില്ലയിലെ രാജ്പോര മണ്ഡലത്തിലും മെഹബൂബ മുഫ്തിയുടെ മകൾ ഇൽത്തിജ മുഫ്തി പരാജയപ്പെട്ട ശ്രീ ഗുഫ്വാര ബിജ് ബെഹ്റ സീറ്റിലും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഗണ്യമായ തരത്തിൽ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു ജനസംഖ്യയുടെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം മുസ്ലിങ്ങളുള്ള ജമ്മു കശ്മീരിലെ പതിമൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മോശമല്ലാത്ത തരത്തിൽ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി വന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ കശ്മീരിലെ എല്ലാ മുസ്ലിം സ്ഥാനാർത്ഥികളും തോറ്റെങ്കിലും മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പോലും ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ബി ജെ പിക്ക് കശ്മീരിൽ അടിത്തറ വിപുലപ്പെടുത്താൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യമുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അതെ എന്തായാലും ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും ആര് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കും ആര് ഭരിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ചിത്രമായിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും മണിക്കൂറിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ആ ട്വിസ്റ്റിന്റെ ഒരു അവസാനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഹരി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്കൊരു അതി
പയ്യന്നൂരിലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ സ്ഥാപന ഉടമ ചന്ദ്രൻ വൈക്കത്തും കാഞ്ഞങ്ങാട് ദുർഗാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപിക കെ വി ശാന്തകുമാരിയുമാണ് ലോകം ചുറ്റുന്ന ദമ്പതിമാർ ഇതിനോടകം നാല് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവർ സഞ്ചരിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിയാറ് സംസ്ഥാനങ്ങളും ആൻഡമാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഒഴികെയുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടും സ്കോട്ട്ലൻഡും സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇവർ തിരിച്ചെത്തിയത് ഹിമാലയൻ സൈഡിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലഡാക്ക് ഭാഗത്ത് ലഡാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മണാലിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു യാത്ര വളരെ അവിസ്മരണീയമാണ് ആ ഒരു കീലോങ് ജിസ്പ എന്നുള്ള പ്രദേശത്ത് ലേ എന്നാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് മറ്റേ ഹിമാലയം എല്ലാം നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മൂന്നാറിൻ്റെ ഭംഗിയോ ഹിമവാൻ്റെ ഗാംഭീര്യമോ സൗന്ദര്യമോ ആ പിന്നെ വിശാലതയോ നമുക്ക് വേറെ എടുത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ലോകത്തൊക്കെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചാലും നമുക്ക് നമ്മൾ നാട്ടിൻ്റെ രുചി നാട്ടിൻ്റെ രുചി തന്നെ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ശാന്തകുമാരി സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതോടെയാണ് ഇരുവരുടെയും ലോക സഞ്ചാരം ആരംഭിച്ചത് നേപ്പാളിലേക്കായിരുന്നു ആദ്യ യാത്ര ടിബറ്റ് തായ്ലൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ് ബാരൻ യു എ ഇ കുവൈറ്റ് ഖത്തർ കെനിയ ഫ്രാൻസ് ബെൽജിയം ജർമ്മനി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള യാത്രകൾ ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്വന്തമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തുള്ള യാത്രകളായിരുന്നു ചില രാജ്യങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റ് പാക്കേജുകളിലായിരുന്നു സന്ദർശിച്ചത് മേർച്ചന്റ് നേവിയിലെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായ മകൻ റിജോയാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും യാത്രാ റൂട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നത് അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വന്നാൽ ബൈക്കിൽ സോളോ റൈഡ് പോകുന്ന റിജോയ്ക്കും സാഹസികതയും സഞ്ചാരവുമാണ് പ്രിയം ഇതുവരെ ചെയ്ത് ഒരു അറുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഒരു ദിവസം മാക്സിമം ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലേ ലഡാക്ക് വരെ ഒന്ന് പോകണമെന്നുണ്ട് അത് പതുക്കെ പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ സമയമാകുമ്പോൾ അത് ചെയ്യും സന്ദർശിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ കാശ്മീരിനും മൂന്നാറിനും തന്നെയാണ് സൗന്ദര്യം കൂടുതലെന്ന് ഇവർ പറയും അരുണാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ദമ്പതികൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പയ്യന്നൂർ യേശ് അതാണ് എന്തായാലും ചന്ദ്രൻ ചേട്ടനും ശാന്ത ചേച്ചിയും പൊളിയാണ് അവർ അവരുടെ ജീവിതം ആഘോഷിക്കുകയാണ് കാരണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് അവർ സന്ദർശിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണല്ലേ അവരങ്ങനെ ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ അവർക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്ര രാജ്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് അതെ ഞാൻ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം പോലും മര്യാദയ്ക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല ആകെ പടം കേരളത്തിന്റെ ഇട്ടാവട്ടത്തിരുന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് മുന്നിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിഥിയുടെ സമയമാണ് അതിഥിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമെന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റിലീസായ ചിത്തിനി എന്ന സിനിമയിലെ നായികയായ മോക്ഷയാണ് എത്തുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക കള്ളനും ഭഗവതിയും എന്ന സിനിമയിലെ ആ ഭഗവതിയായി അഭിനയിച്ച നടിയാണ് മോക്ഷ ആ മോക്ഷ മലയാളി അല്ല ബംഗാളി നായികയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മലയാളികളുടെ ക്രഷായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോക്ഷ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തായാലും മലയാളം കുറച്ച് കുറച്ച് മോക്ഷം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് ചിത്തനി ഇസ് ഗോയിങ് ഫൈൻ ഇൻ തിയേറ്റേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഐ മീൻ യു ബീൻ ഗെറ്റിംഗ് ടെറഫിക് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ് ഐ തിങ്ക് ദ മലയാളി ഓഡിയൻസ് ആർ ഓൾസോ ലൈക്കിംഗ് ദ ഫിലിം വാട്ട് വാസ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് applause that mm. you got from the malayali audience said especially after watching chitni and what was the comparison between your performances from kalanum bhagwadi and chitni uh, what are the opinions from the uh, audience actually uh, actually kalanum bhagwadi now also it has become more trend on uh, ott mm. so apart from malayali also i think uh, non malayalis and i think we all now in india malayalam movies are at its peak in terms of merit and everything i mean we love to watch malayalam movies and it's a dream for the actors to work in malayalam industry even i have heard saying the big directors from uh, bollywood from uh, from tollywood so in uh, kalanum bhagwatiyum from no- uh, malayali is also now it is being loved by non malayalis when they are watching it on ott and it is trending also in top, top 10 rental basis so in chittini now what has happened? Now, wherever I'm going, uh, in some theater visit first, they are like Bhagavati. Oh, Bhagavati. Then it is coming as Chittini. Okay. So doing a goddess role is like something, okay. They have, they still recognize me
my god ma'am it's such a good movie but you know, we want to watch the movie you know it's like something it's very good and chitini's i think role wise it is more powerful than a uh, soft bhagavati it's more like bhadra kali uh, i mean at some place at one place only but overall it's very nice going on chitini mm. uh moksha one more question regarding this i think you have undergone a lot of training for this movie especially i think you have practiced karal uh, kalari he <laughs> called karal kalari yeah. uh, just for fun sake uh, you practiced kalari and something like that uh, especially i think you are a dancer dancer as well so i i don't yeah, think yeah, you yeah. had such difficulties okay. regarding the dancing uh, part but what about kalari and uh, yeah. the preparations regarding this especially i think uh, you you have mainly performed that in that dance sequence right in a fight sequence yeah yeah i mean uh, dance sequence also small portion is there but the fight sequence ah, yeah no. i think For in me, the there's a fight uh, in the veranda of the house right on the on night shoot ah there yes ah there there that is actually uh, it was normal it was perceived as a normal fight sequence but you know it's a east coast vijayansa's movie there's always has to be a classical touch initially i was little unhappy that you know other people got that fight which we see in uh, the fight i mean action movies but he wanted as i am a it is being shown that i am already practitioner so before the fight and after the fight you know the movements of kalari that you are being pregnant she as she is a kali fighter she is also strong enough even when she is pregnant she is a mother she can protect her child so like that it is being choreographed and designed and learning kalari was a uh, little easy for me because i am i am also a yoga practitioner kalari is a dynamic uh, yoga so basic kalari uh, was easy but uh, yeah i enjoyed it i learned it for one month uh, my kalari ashan uh, was um, shiva the mother she is one of the gundas who actually fought against me on screen so it was fun learning kalari also and i really want to learn more but yeah advanced kalari i want to learn it okay uh, moksha this is your second film in malayalam uh, wa- what is your opinion about malayalam film industry it is it is very good now it is a era of malayalam which i had been telling in almost all the interviews and people just wait for wait for malayalam movies now Back to back hits, back to back hits from the last year, especially. And after that, COVID, when the rise of OTT was there, it was I think only Malayalam movies we used to watch. And even in original language, I used to watch a lot of Malayalam. Even my father, dad, they are they are fans of Bengali. They are all fans of Malayalam films, and we they watch. and you know with the subtitles original language and even i also prefer and malayalam industry it's good and i am as a bengali it's very much similar you know in terms of acting in terms of uh, the method which we use it's not that exaggerated fights also real you won't fight the cable fi- cable fight you know you will fly away and fall there no it's also ad means ad you have to give ad so that is very realistic in each and everything even in chitini also though it's a supernatural thriller horror you will see a very realism in it so that is the, the best part in in kalanu bhagwati also the bhagwati is just like a next door mother it's like that so that realism in uh, malayalam the speech and every frames and every treatment of the movie that fascinates me a lot and i love and how is kerala moksha it's always my favorite god zone country i have been to kerala now so many times and i love kerala food kerala sadhya you can ask not that for the interview i'm telling you can ask any person you know i will i love eating kerala food fish bengalis we are also fish lovers and initially little coconut we use mustard oil so initially coconut oil initially like 2 years back it was a little difficult but now i love trust me i love kerala food i love the tawa fish the fish mean curry especially some of the places i palakkad food uh, in trivandrum I mean, some of the places some of the foods i love even the veg i love all the food so inki nalla ishtame uttri santosham that food 
ിംഗ് <laughs> 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 Uh, frustrated and you had uh, reacted regarding this social uh, uh, on social media especially uh, i think i saw it in on instagram live mm. so that is the main reason why i wa- wanted you on in our live as well so what are your explanation regarding this what has happened especially inside your movie fr- uh, crew uh, why aren't the people inside your movie team itself not promoting the film and expecting the audience to promote i think there have been lot of more publicity regarding the audience perspective because they have been doing it fantastically well they have been telling it to their people as well to watch the film but why actually, aren't actually. Your, your movie uh, fraternity your movie crew or your movie cast doing any promotions the thing is i know i'm a bengali and in tagore there's a song jodi tor dak shune kyu na aashe akla cholo re if no one come when you call if no one come just start walking alone so that's what we had been doing last time in kalanum bhagavat we saw even i think vishnu cheta i just going from the history uh, vishnu cheta was having a movie uh, shooting at that uh, the release day still we saw him you know doing lives he has a fancy i am a non malayali how many malayalis know me maybe a small percentage who know about the movie kalanum bhagavat and but for non malayali actors how can she pull out the uh, film throughout from day one i was very infuriated at that day because you know so randomly i was passing by i was just capturing a video of the poster suddenly someone came and say uh, they are asking random question about actually we boy mai hindi mein bola aapko acha hindi mein unhone bola bahut acha hai boy aap maine bola please aap log bolo को देखने के लिए ऑलरेडी बोला मैं आपका को एक्टर को ऑलरेडी बोला आई सेड ओके थैंक यू सो मच एंड देन द होटल्स एंड वेरियस प्लेसेस दे आर कमिंग एंड टेलिंग द मूवीज सो गुड एंड वी आर कंपीटिंग विद द बिग मूवीज नाउ द डे ऑफ रिलीज वी वी वर कम ऑन 27 देयर आर सो सो मेनी बिग मूवीज नेक्स्ट वीक बिग मूवीज सो इफ द टीम एंटायर is not united and promoting then what's the use you know a movie to run on theaters it's just running and my uh, my mofc the fan club from um, uh, kerala they are just doing their level best you know pro- calling them wherever whichever way possible now i was very unhappy why this politics suppose whatever suppose i i am working with you i have a fight whatever i don't know whatever it please why it should affect in our uh, project an actors work is not only, i'm talking about any even the supporting actors also i, I came here long back uh, as i was also fighting for the ajikar case uh, mentally i am not well i am going to the theaters even i can relate it with that abhaya case also so mentally i am not well still i am doing even now i am doing my level best for the movie to go even further but there are no one is has take, is taking up the responsibility for a non malayali how can she take alone a responsibility and definitely the producer and the director he is the same person he is doing there his level best to promote he has you know they are telling no it is there is no budget in the promotion but it is not like that there was he people i as far as i know vision sir did at his level best to promote the movie in whichever way possible especially the kerala media malayali media, they are helping us a lot from day one from kalanu bhagavatam till now media but if known actors if the known cast and crew if they don't talk if they don't stand by the movie how will it happen before the release my co-actor had visited to two reality shows one interview is that enough reality shows you are coming means you are getting uh, popularity for you i am dancing i am singing i am talking something it's getting popularity for the reality show and also for me to some extent but what about the movie it is also the responsibility of the actor especially the main actor the responsibility of the film on your shoulder it is not only this malayalam movie whichever movie i am doing i am 
I'm doing that for the Telugu but I'm working in the other languages as, as well so here I found you know I was very very pissed off I told sir if it is this case why didn't you cast a new you know newcomers who were eager to promote the movie there are other two girls other two actresses they also did their best but unfortunately they also what will they do they are also newcomers people do not know them so I, I was literally fed up when people are coming and telling like this why didn't you cast someone i had a small fight with sir and there was a question that you know i am uh, being jealous of you know i had been telling this it's a multi cast movie it's not a moksha single man show no it's a multi cast movie you have watched the movie you have seen all the tracks is are equally important in the film so why shall i only take up the responsibility to promote the movie this way doing lives and if you see i have been doing lives every day from day one the time of so i didn't find any active and there uh, then sir was telling there was so many plans go visiting different colleges they wanted us to go but they didn't turn up me alone non malayali going to the college with sir and sir just copy the youth won't entertain him right i'm telling just right on camera the youth won't entertain for that they need the couples to go it was not entertained by the who actors when i am raising questions for what i am staying here hmm. it so you getting my point so there are so many uh, even the day of release the manorama i'm uh, sorry to say i'm uh, sorry uh, i'm not taking a uh, so it for taking the name of the other channel in this channel there was a show it was not cooperated there was a gated community show uh, on 28th it was not cooperated for me from when i am also fighting you know digitally for the doctors even now mm. so they had a question you know thing doctors issue i mean, that is none of your business yes that Musha, is i get it state. especially you are fighting for another justice as well uh, uh, just like yeah. the other doctors as well yes i i get your point but uh, yes the times up actually so right. we'll have to stop the interview right now so moksha thank you so much for your time especially for promoting thank your you film as well thank i think chetan is doing fine in theaters let it do fine and thank let you. the mouth publicity continue and let the movie run successfully in theaters thank you moksha for your time and thank you for thank spending time you, with the news 18 viewers thank you thank, well. you, thank, thank you so much, much. thank you. അതെ 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 നമുക്കിപ്പോ മെത്തിയത് കളന് ഭഗവതി എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് പ്രിയങ്കരിയായ മോക്ഷയാണ് മോക്ഷ പറഞ്ഞത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചിത്തിരി എന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിനിമയിലെ മറ്റ് താരങ്ങൾ മറ്റ് താരങ്ങൾ മോക്ഷയ്ക്കൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനുള്ള ഒരു പ്രതികരണം അവരോട് ഒരു രോക്ഷ പ്രതികരണം അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി ആ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടും പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് കോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തങ്ങൾക്കൊപ്പം സഹകരിക്കുന്നു ില്ല ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്നാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മോക്ഷ ഈ ഏറ്റവും ആർജി കർ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ കൊല്ലപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ടാഗ് അതിന്റെ പ്രതിഷേധാർഹം ഒരു ടാഗ് അണിയുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ആ പ്രതിഷേധം കൂടി എപ്പോഴും അവർക്ക് സാധിക്കുന്ന വേളയിലൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ കൂടി ഒരു ശ്രമം കൂടി മോക്ഷയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും മോക്ഷയാണ് നമുക്ക് പോവാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസുമായി ഇതിൽ നാ ചേരും നമസ്കാരം ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം തൃശൂർ പൂരം മലങ്കോലമായത് നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കാം പ്രതിപക്ഷം പൂരം കളക്കലിലെ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയടക്കം അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യം ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന നയം നടപ്പാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിനെതിരെ സഭ പ്രമേയം പാസാക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രമേയം ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കാനാണ് സാധ്യത പി വി അൻവറിന്റെ നിയമസഭയിലെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ മാറ്റമില്ല പ്രത്യേക ബ്ലോക്കായി കണക്കാക്കുമെന്ന് നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അറിയിച്ചു അൻവർ ഇന്ന് സഭയിലെത്തിയേക്കും മലപ്പുറം പരാമർശത്തിൽ ഗവർണർ രാഷ്ട്രപതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകും വിശദാംശങ്ങൾ തേടി വീണ്ടും സർക്കാരിന് കത്ത് നൽകും മറുപടി നൽകിയാലും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നേരിട്ട് വിളിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് തലപ്പത്തേക്ക് എ ഡി ജി പി പി വിജയൻ എത്തുന്നു ക്രമസമാധാന ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട എം ആർ അജിത് കുമാറിന്റെ 
റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് നേരത്തെ പി വിജയൻ സസ്പെൻഷനിൽ ആയിരുന്നത് ഏലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് പ്രതിയെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് വിജയന് എ ഡി ജി പി ആയി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുന്നതിൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി കാലതാമസം സംഭവിച്ചിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനമുള്ള തിരുവോണം ബമ്പർ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന് ഗോർഗി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് ആകെ അച്ചടിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി വരെ എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞതായാണ് ലോട്ടറി വകുപ്പിന്റെ കണക്ക് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കും പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ സമ്മാന തുകയുള്ള പൂജാ ബമ്പറിന്റെ പ്രകാശനവും ഇന്ന് നടക്കും ഗുണ്ടാ നേതാവ് ഓം പ്രകാശ് പ്രതിയായ ലഹരി കേസിൽ ശ്രീനാഥ് ബാസിയെയും പ്രയാഗ മാട്ടിനെയും ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും ഇരുവരോടും ഹാജരാകാൻ അന്വേഷണ സംഘം നിർദ്ദേശം നൽകി ഇന്നലെ ഫോറൻസിക് സംഘം ഓം പ്രകാശ് താമസിച്ച ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ പരിശോധന നടത്തി ഹോട്ടലിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ശേഖരിച്ചു അതേസമയം താരങ്ങളെ എത്തിച്ച ബിനു ജോസഫിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പേരുള്ള ഇരുപത് പേരെയും ഉടൻ വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിനുള്ള സ്ഥലമല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഭക്തർക്ക് ആരാധിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തൃപ്പൂണിത്തുറ ശ്രീപൂർണ ശ്രീപൂർണ ത്രയീശ ക്ഷേത്രത്തിൽ സിനിമാ ഷൂട്ടിംഗ് അനുവദിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിലാണ് പരാമർശം ഹർജിയിൽ കോടതി സർക്കാരിന്റെയും ദേവസ്വത്തിന്റെയും വിശദീകരണം തേടി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സിനിമകളും വീഡിയോകളും ചിത്രീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നായിരുന്നു ഹർജിയിലെ ആവശ്യം സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരും ഇന്ന് എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മീൻപിടുത്തത്തിന് വിലക്ക് തുടരും മലയോര മേഖലയിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കേരള കോൺഗ്രസിന് ഇന്ന് അറുപത് വയസ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ ഒൻപതിനാണ് പാർട്ടി രൂപപ്പെട്ടത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക ശക്തിയായിരുന്ന പാർട്ടി പിളർന്ന് പല തട്ടുകളായി മാറിയത് പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം മധ്യ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പ്രബലമായിരുന്നു പാർട്ടി കൊച്ചിയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളം മുടങ്ങി കുടിവെള്ളം മുടങ്ങിയത് ആലുവ സബ് സ്റ്റേഷനിലെ ശുദ്ധജല പ്ലാന്റിലേക്കുള്ള ഭൂഗർഭ കേബിളിൽ തകരാർ ആയതുമൂലം കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ആലുവ തൃക്കാക്കര എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളം മുടങ്ങി ആറ് പഞ്ചായത്തുകളെയും ഇത് ബാധിച്ചു കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടിയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബസ് കാളിയാമ്പുഴയിൽ നിന്നും ഉയർത്തി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബസ് പരിശോധിക്കും രണ്ടു പേരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത് നിരവധി പേർ പരിക്ക് പറ്റി ചികിത്സയിലാണ് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത് ജമ്മു കശ്മീരിലും ഹരിയാനയിലും സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം ജമ്മു കശ്മീരിൽ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് ഒമർ അബ്ദുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ ഹരിയാനയിൽ നയാബ് സിംഗ് സേനി തന്നെ തുടരും സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു ഉടൻ ഗവർണറെ കാണും അതേസമയം ഹരിയാനയിലെ ഫലം അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഹരിയാനയിൽ വിജയിച്ചത് സത്യവും വികസനവുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് ചരിത്രം തിരുത്തിയ വിജയമാണ് ബി ജെ പി നേടിയത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ബി ജെ പി സർക്കാരുകളെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെന്നും നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു കശ്മീരിൽ വോട്ട് വിഹിതം വർദ്ധിച്ചതും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നേട്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു ജമ്മു കശ്മീരിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകളിലേക്ക് കടന്ന ഇന്ത്യ മുന്നണി ഒമർ അബ്ദുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറിൽ നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് സീറ്റ് നേടിയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണി ഭരണം ഉറപ്പിച്ചത് ബി ജെ പി ഇരുപത്തിയൊൻപത് സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും എഞ്ചിനീയർ റഷീദിന്റെ പാർട്ടിയും തകർന്നടിഞ്ഞു ബി ജെ പിയോടുള്ള ഐത്തം ഉപേക്ഷിച്ച് കശ്മീരിലെ മുസ്ലിം വോട്ടർമാർ ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗണ്യമായ നിരക്കിലാണ് താഴ്വരയിലെ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് അനുകൂലമായി ഒഴുകിയത് മുസ്ലിം വോട്ടർമാർക്ക് നിർണായകമായ സ്വാധീനമുള്ള ഗൂരസിലും ഹബ്ബാ കടലിലുമാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകടമായത് പ്രധാൻമന്ത്രി ഇന്ത്യൻഷ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്കീമിന് കീഴിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കാൻ ആരംഭിച്ച് പ്രമുഖ കമ്പനികൾ ഐ ടി സി
ഇരുപത്തിയൊന്നിനും ഇരുപത്തിനാലിനും മധ്യപ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അർഹത നേടുന്നതെന്ന് കോർപ്പറേറ്റീവ് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായവരും വാർഷിക വരുമാനം എട്ട് ലക്ഷത്തിന് താഴെയുള്ളവരുമായ യുവതി യുവാക്കൾക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ പൈതൃക ട്രെയിനുകളിലൊന്നായ പാലസ് ഓൺ വീൽസ് സീസണൽ ടൂറുകൾ ആരംഭിച്ചു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച ട്രെയിൻ രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ എട്ട് ദിവസം സഞ്ചരിക്കും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും രാജസ്ഥാൻ ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡുമാണ് സംഘാടകർ ഓരോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ആഡംബര ബസ് യാത്രയും ഭക്ഷണവും എല്ലാം പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന കേക്ക് കഴിച്ച് അഞ്ചു വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം കേക്ക് കഴിച്ച മാതാപിതാക്കളും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ സ്വിഗ്ഗി ഡെലിവറി ഏജന്റായ ബാലരാജിന്റെ മകനാണ് മരിച്ചത് കസ്റ്റമർ ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത കേക്ക് കഴിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കുടുംബത്തിലെ മൂവർക്കും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായത് സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു തപാൽ വകുപ്പിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ സന്ദേശം ജാഗ്രത പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണം നഷ്ടമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് എസ് എം എസ് വഴിയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയുമാണ് വ്യാജ പ്രചരണം പാഴ്സൽ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതിന് വിലാസം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് സന്ദേശം ഇതിനൊപ്പം നൽകിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വഴിയാണ് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ കൈക്കലാക്കി പണം തട്ടുന്നത് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണെന്ന് തപാൽ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി മിൽട്ടൺ കൊടുങ്കാറ്റ് വീതിയിൽ അമേരിക്കയിലെ ഫ്ലോറിഡ ജനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി അൻപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു ഇന്നോ നാളെയോ മിൽട്ടൺ കര തൊടുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം വിമാനത്താവളങ്ങളും ഗതാഗത സേവനങ്ങളും നിർത്തിവച്ചു മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കൊടുങ്കാറ്റ് വീശുകയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം ഏറ്റവും പ്രഹരശേഷിയുള്ള കൊടുങ്കാറ്റാണിതെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ബിസിനസ് വാർത്തകൾ കൊച്ചി ബംഗളൂരു വ്യവസായ ഇടനാഴിയുടെ ഭാഗമായി പാലക്കാട്ട് അനുവദിച്ച ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിക്കായി കേരളം സ്വീകരിച്ച നടപടികളിൽ കേന്ദ്ര സംഘം സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി ആദ്യ ഗഡു കേന്ദ്ര വിഹിതം ഈ മാസം അനുവദിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം പി എം മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യ എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്കാർ പാം ഓയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കരാറുകൾ റദ്ദാക്കി പാം ഓയിലിന്റെ വില കുത്തനെ ഉയർന്നതിനാലാണിത് ആഗോള വില വർധനവ് മുതലെടുക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് പകരം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികൾക്ക് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാലാണ് കരാറുകൾ റദ്ദാക്കിയത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ രംഗത്തെ ആഗോള സ്ഥാപനമായ ടി വി യു എസ് യു ഡി സൌത്ത് ഏഷ്യയുടെ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ടെക്നോ പാർക്കിന് ഗുണനിലവാരം സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാരിസ്ഥിതിക ഉത്തരവാദിത്തം തുടങ്ങിയവയിലാണ് തുടങ്ങിയതിലെ മികവിനാണ് അംഗീകാരം ഇന്ത്യയും യു എയും തമ്മിൽ ഫുഡ് കോറിഡോർ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയതായി കേന്ദ്ര വ്യവസായ മന്ത്രി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം പതിനേഴായിരം കോടി നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്ന പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ യു എ ഇ ഹൈ ലെവൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മീറ്റിന് ശേഷമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഞാനും ഒരു ചോദ്യം നൊങ്ക് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു തവണ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ മലയാളികൾക്ക് അത് ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടത്ത് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആശ്വാസം ചില്ലറ ഒന്നും അല്ല അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏറെ പ്രിയമുള്ള പനിനീരിനും നൊങ്കിനും കേരളത്തിലും ആവശ്യക്കാർ ഏറുകയാണ് വേനൽക്കാലത്ത് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന പനനീരും നൊങ്കും മലയാളികൾക്കും പ്രിയങ്കരമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കച്ചവടക്കാർ പനനീരും നൊങ്കും കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് മലയാളികൾക്ക് കരിക്ക് എത്ര പ്രിയമാണോ അത്ര തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തമിഴ്നാട്ടുകാർക്ക് പനനീരും നൊങ്കും ശരീരക്ഷീണമകറ്റാൻ പനനീരും നൊങ്കും കഴിക്കുക എന്നത് ഇവർക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് ദാഹശമനത്തിന് ഇളനീർ എന്ന പോലെ പനനൊങ്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് നൊങ്കിന്റെ വിൽപ്പന അധികവും കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പ
നൊങ്ക് പകർന്നു നൽകുക കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിക്കുന്ന പനനീരും നൊങ്കും മലയാളികൾക്കും ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപാനീയമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാനീയമാണ് ഞാനിവിടെ യാദൃശ്ചിട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും അത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചൂട് കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെ നല്ലൊരു പാനീയമാണ് വയറിന് തണുപ്പും ശരീരത്തിനാകെ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മറ്റ് രീതിയിലുള്ള കെമിക്കലൊന്നും ഇതിനകത്ത് ആളാവുന്നില്ല പ്രകൃതി നിന്നും കിട്ടുന്ന പനയുടെ നൊങ്കും അതിന്റെ പനനീരും ഒക്കെയാണ് വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രമല്ല ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും കഴിക്കാവുന്ന പനനീരും നൊങ്കിനും ഔഷധ ഗുണങ്ങളും ഏറെയുണ്ട് വയറ്റുവേദന മൂത്രക്കല്ല് മഞ്ചപ്പിത്തം ഇതെല്ലാം ഉടമ്പ് നല്ല ഹെൽത്തി ആവും ചൂട് സമയത്ത് ഇത് ഭയങ്കര തണുപ്പ് ഒന്നും ശരിക്കില്ല ട്രാവലുക്ക് നല്ല മുറയിൽ എടുക്കും അതുപോലെ ഇത് എല്ലാ ആൾക്കാരും ചെറിയ കുഴന്തയിലിരുന്ന് വലിയ ആൾ വരെ കുടിക്കലാം എന്തമാന കുഴപ്പമൊന്നും കിടയാതെ ധൈര്യമായിട്ട് കുടിക്കലാം എവിടെ കണ്ടാലും ഇത് വന്ന് വെയിൽ കാലം കൂടുതൽ കാണും കുറച്ച് വെയിൽ ഇല്ലാതെ കുറവാ കിട്ടും അപ്പൊ ഒന്ന് കുഞ്ഞു റേറ്റ് കുഞ്ഞു കൂടും പനയോലയിലാണ് പനനീര് കുടിക്കാൻ നൽകുന്നത് കേരളത്തിന്റെ പാതയോരങ്ങളിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കച്ചവടക്കാർ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും കഴിക്കാവുന്ന പാനീയമായതിനാൽ ആവശ്യക്കാരും കൂടിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട അപ്പൊ എന്തായാലും നൊങ്ക് കഴിക്കാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയാമല്ലോ അല്ലെ കഴിച്ചു നോക്കുക ഗംഭീര ടേസ്റ്റ് ആണ് ചൂടത്ത് നല്ല ആശ്വാസം വരുവാണ് അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മോർണിംഗ് വൈഫ്സിന്റെ സമയം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ വാർത്തകളും പുത്തൻ വിശേഷങ്ങളും പുത്തൻ അതിഥികളുമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താം അതുവരെ നമസ്